హాయ్ ఫ్రెండ్ మనం ఇంతకు ముందు లెసన్ లో లైబ్రరీ ఈవెంట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ లెసన్ లో ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్స్పెక్టర్ అంటే ఏంటి ఇన్స్పెక్టర్ యొక్క ఆప్షన్స్ ఏంటి తెలుసుకుందాం గమనించండి మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇక్కడ మనకి ఇన్స్పెక్టర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి కాంపోజిటింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్రాప్ డిజర్ట్ ఈ ప్యానల్ మొత్తాన్ని కలిపి మనము ఇన్స్పెక్టర్ అంటాం ఒకవేళ ఈ ప్యానల్ కనిపించకపోతే చూడండి కమాండ్ ఫోర్ కమాండ్ ఫోర్ ఆప్షన్ని మనం క్లిక్ చేస్తే ఈ ఆప్షన్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి అలాగే ఇన్స్పెక్టర్ మనకి ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలంటే వ్యూ మెనూలోకి వెళ్ళి టాగుల్ ఇన్స్పెక్టర్ హైట్ చూడండి ఇన్స్పెక్టర్ మనకి చూడండి మనకి ఇన్స్పెక్టర్ హైట్ అనేది మినిమైజ్ అయింది అదేవిధంగా కంట్రోల్ కమాండ్ ఫోర్ టైప్ చేస్తే ఇన్స్పెక్టర్ అనేది మనకు ఫుల్ వ్యూలో కనిపిస్తుంది ముందుగా ఈ ఇన్స్పెక్టర్ యొక్క యూజ్ అయ్యండి దీని గురించి తెలుసుకుందాం అయితే ఇక్కడ మనకి ఇన్స్పెక్టర్ పైన ఫిలిం స్ట్రిప్ వ్యూ ఒకటి కనిపిస్తుంది సెకండ్ బటన్ వచ్చేసి కలర్ కరెక్షన్కి సంబంధించింది దీని గురించి మనం వేరే లెసన్లో తెలుసుకుందాం అలాగే ఇక్కడ మనకి ఆడియో బటన్ కనిపిస్తుంది షో ద ఇన్ఫో ఇన్స్పెక్టర్ బటన్ కనిపిస్తుంది అయితే మనం ఈ లెసన్లో ఇక్కడ గమనించండి ఫిలిం స్ట్రిప్ వ్యూ ఉంది ఈ ప్రాపర్టీస్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా ఇన్స్పెక్టర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ చూపించాలి అంటే మనం ఏదైనా క్లిప్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మనం ఈవెంట్ మీద క్లిక్ చేశాను ఈ ఎంటీ ఏరియాలో ఇక్కడ మనకి ఇన్స్పెక్టర్ కనిపించడం లేదు అలాగే మనం ఇక్కడ క్లిప్స్ మీద క్లిక్ చేశాను చూడండి ఇన్స్పెక్టర్లో మనకు టైమ్ లైన్లో ఉన్న ఒక క్లిప్ని సెలెక్ట్ చేయగానే ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మనకి బ్లెండ్ మోడ్ అని కనిపిస్తుంది ఒపాసిటీ అని చూపిస్తుంది చూడండి ఈ ఒపాసిటీ మనకి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూపిస్తుంది ఈ ఒపాసిటీని మనం ఈ ఒపాసిటీని మనం ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేయవచ్చు చూడండి అలాగే ఇక్కడ బ్లెండ్ మోడ్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి దీని గురించి డీటెయిల్గా వేరే లెసన్లో తెలుసుకుందాం ఈ బ్లెండ్ మోడ్స్ అనేవి ఫోటోషాప్ ఫోటోషాప్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ బ్లెండ్ మోడ్స్ అనేవి తెలిసే ఉంటుంది సెకండ్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చూడండి ఇక్కడ మనకు పొజిషన్ రొటేషన్ స్కేల్ స్కేల్ ఎక్స్ వై అని చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ స్కేల్ ఆల్ అని ఉంది క్లిప్ని సెలెక్ట్ చేసి స్కేల్ ఆల్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే దీని స్కేల్ అనేది మనం పెంచుకోవచ్చు తగ్గించవచ్చు చూడండి స్కేల్ డ్రాక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ త్రీ లైన్స్ కూడా మూవ్ అవుతున్నాయి ఇలా మనం ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసిన తర్వాత రీసెట్ పారామీటర్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి యారో మార్క్ అనిపిస్తుంది రీసెట్ అని దీన్ని క్లిక్ చేస్తే క్లిప్ మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది అలాగే స్కేల్ చేయడం తెలుసుకున్నాం అలాగే ఇక్కడ ప్రతి దానికి కూడా సపరేట్గా రీసెట్ బటన్ కనిపిస్తుంది చూడండి రీసెట్ బటన్ క్లిక్ చేశాను అయితే ఇక్కడ స్కేల్ ఆల్ అని ఉంది టోటల్గా క్లిప్ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుతుంది అలా కాకుండా చూడండి ఎక్స్ మాత్రమే చేశాను హారిజాంటల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రీసెట్ బటన్ క్లిక్ చేశాను చూడండి వై వర్టికల్గా ఇమేజ్ అనేది వర్టికల్గా క్లిప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రీసెట్ బటన్ కొట్టాను జనరల్గా మనం స్కేల్ ఆల్ యూజ్ చేస్తాము కొన్ని సందర్భాల్లో ఏదైనా క్లిప్ యొక్క మనం యూజ్ చేసే ఫ్రేమ్ సైజ్కి ఆ క్లిప్ సెట్ అవునప్పుడు మాత్రమే ఈ ప్రాపర్టీస్ని ఏదైనా ఈ ప్రాపర్టీస్ని మనం యూజ్ చేస్తాం లేదంటే జనరల్గా మనం స్కేల్ ఆల్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు పొజిషన్ అని కనిపిస్తుంది పొజిషన్ని క్లిక్ చేసాం చూడండి పొజిషన్లో ఇక్కడ జీరో చూపిస్తుంది దీన్ని ఇలా మౌస్తో క్లిక్ చేసి చూడండి ఇది రీసెట్ బటన్ మౌస్తో దీన్ని క్లిక్ చేసి ఇలా డ్రాక్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా మూవ్ అవుతుంది ఇలా మూవ్ అవడానికి మనం కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది మౌస్తో లెఫ్ట్ బటన్ను క్లిక్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్కి కానీ రైట్ సైడ్కి కానీ డ్రాక్ చేయాలి చూడండి ఇలా డ్రాక్ చేస్తుంటే అదేవిధంగా మూవ్ అవుతుంది రీసెట్ బటన్ కొట్టాను అలాగే చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ ప్రాపర్టీస్ మూవ్ చేస్తుంటే ఇమేజ్ అనేది అటు ఇటు 
మూవ్ అవుతుంది చూడండి రీసెట్ బటన్ కొట్టాను ఇక్కడ చూడండి స్కేల్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూపిస్తుంది ఈ స్కేల్ని తగ్గించాను ఇప్పుడు చూడండి పొజిషన్ రైట్ సైడ్ కార్నర్లో దీన్ని ఉంచడం జరిగింది అలాగే చూడండి స్కేల్ వాల్యూ ఇంకా తగ్గించడం జరిగింది ఒక మల్టీ క్లిప్ వేరేది క్లిప్ తీసుకొని ఇన్ పాయింట్ అవుట్ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేశాను చూడండి దీని స్కేల్ వాల్యూ తగ్గించాను పొజిషన్ వాల్యూ మనకి ఒకే టైమ్ లైన్లో మనకి ఈ విధంగా స్కేల్ పొజిషన్ యూజ్ చేసి క్లిప్ అలైన్మెంట్ చేయవచ్చు ఇంకొకటి ఇక్కడ మనకు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే చూడండి దీన్ని రీసెట్ బటన్ కొడుతున్నాను ఇక్కడ మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ మనకి స్లైడర్ కనిపిస్తుంది ఇలా డ్రాక్ చేయడమే కాకుండా ఇక్కడ మనం వాల్యూని హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టైప్ చేశాను చూడండి ఫిఫ్టీ ఎంటర్ బటన్ చూడండి ఆటోమేటిక్గా ఫిఫ్టీ అయింది అలాగే దీంట్లో ఉన్న అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఒపాసిటీ కూడా చూడండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ టైప్ చేశాను ఒపాసిటీ సిక్స్టీ పర్సెంట్కి వచ్చేసింది ఈ విధంగా వాల్యూస్ని మనము టైప్ కూడా చేయవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ క్రాప్ ఆప్షన్ చూపిస్తుంది చూడండి క్రాప్ ఆప్షన్ చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ బాటమ్ అని చూపిస్తుంది ఈ క్లిప్ని తీసుకున్నాం లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రిమ్ చేశాను చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రిమ్ అవుతుంది అలాగే రైట్ సైడ్ ట్రిమ్ చేశాను రైట్ సైడ్ ట్రిమ్ చేస్తుంటే రైట్ సైడ్ ట్రిమ్ అవుతుంది టాప్ ట్రిమ్ చేశాను టాప్లో ట్రిమ్ అవుతుంది అలాగే బాటమ్ నుంచి ఇలా ట్రాక్ చేస్తుంటే బాటమ్ కూడా ట్రిమ్ అవుతుంది ఈ విధంగా క్రాప్ టూల్తో ట్రిమ్ చేయవచ్చు అలాగే ఈ క్రాప్ టూల్ కూడా మనకి రీసెట్ బటన్ ఉంది అలాగే ఇండివిజువల్గా ప్రతి దానికి లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ కూడా మనకు రీసెట్ బటన్లు ఉన్నాయి ట్రాన్స్ఫార్మ్ గురించి తెలుసుకున్నాము ఇన్స్పెక్టర్లో క్రాప్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకున్నాం థర్డ్ వచ్చేసి డిజర్ట్ చూడండి ట్రాన్స్ఫార్మ్కి డిజర్ట్కి డిఫరెన్స్ ఉంది గమనించండి ఇక్కడ చూడండి బాటమ్ లెఫ్ట్ బాటమ్ రైట్ టాప్ రైట్ అని ఉంది ఈ జీరో వాల్యూని మనం ఇంక్రీజ్ చేసాము చూడండి ఈ విధంగా పిక్చర్ యొక్క పర్స్పెక్టివ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ముఖ్యంగా మనము మూవీ లాస్ట్ మూవీ చూసేటప్పుడు ఎండ్ టైంలో కూడా టైటిల్స్ వేస్తారు కొన్నిసార్లు విజువల్స్ ఈ ఎఫెక్ట్ ఈ విధంగా డిజర్ట్ చేసి ఒక సైడ్కి మూవ్ చేసి మనం టైటిల్స్ వేస్తుంటాము గమనించండి ఈ డిజర్ట్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా వీటి కార్నర్స్ యొక్క పర్స్పెక్టివ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది రీసెట్ బటన్ చూడండి స్టెబిలైజేషన్ అని ఉంది స్టెబిలైజేషన్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం కెమెరాతో షూట్ చేసేటప్పుడు అనేక సందర్భాల్లో షేకీ ఫుటేజ్ అనేది వస్తుంది ఆ షేకీ ఫుటేజ్ని టెక్నికల్గా ఎఫ్సిపీ టెన్లో స్టెబిలైజేషన్ చేస్తుంది ఈ స్టెబిలైజేషన్ గురించి మనం వేరే లెసన్లో డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం అలాగే ఇక్కడ స్పేషల్ కన్ఫర్మేషన్ చూడండి స్పేషల్ కన్ఫర్మేషన్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం చూడండి మనం ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ వర్క్ చేస్తుంటాం కానీ మనం వర్క్ చేసే వీడియోస్ అన్నీ కూడా సేమ్ ఫార్మాట్ ఉండవు మీకు ఎగ్జాంపుల్గా ఇమేజెస్ చెప్తాను చూడండి ఈ ఇమేజ్ని చూడండి టైమ్ లైన్ మీద తీసుకున్నాను 
ఇది మన ప్రాజెక్ట్ టైం లైన్కి చూడండి స్కోప్ ఇలా ఉంది దీన్ని మనం మాన్యువల్గా ఇలా పెంచితే చూడండి స్కేల్ వాల్యూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అయింది జూమ్ అయింది ఈ విధంగా కాకుండా ఈ ఇమేజ్ని ఫిట్ ఫిల్ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫిల్ ఆప్షన్ కొట్టాను చూడండి ఇమేజ్ మన పర్స్పెక్టివ్లో ఫిల్ అయింది అలాగే గమనించండి ఈ ఇమేజ్ చూడండి మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఫిల్ అవ్వలేదు దీన్ని మనం ఇలా స్కేల్తో పెంచటం ఆ ఇమేజ్ అనేది స్కేల్ వ్యాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇలా కాకుండా చూడండి ఇక్కడ ఫిట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది దీనికి ఫిల్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసాము చూడండి ఆటోమేటిక్గా దీంట్లో ఫిల్ అయిపోయింది ఈ విధంగా స్పేషల్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది మూవీ క్లిప్స్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ మనం ఫిల్ చేయవచ్చు చూడండి ఈ లెసన్లో మనం ఒపాసిటీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్రాపింగ్ డిసార్టింగ్ స్పేషల్ కన్ఫర్మ్ గురించి తెలుసుకున్నాము నెక్స్ట్ లెసన్లో కీ ఫ్రేమింగ్ అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మ్ డిజార్ట్ అనేది మాన్యువల్గా మానిటర్లో ఎలా చేయాలో